Y en una primera información, tenemos que Rafael Blanco Tejera, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonaores, expresó que el sector no contempla flexibilizar los protocolos sanitarios dispuestos en los puntos turísticos para evitar la propagación del COVID-19. Nosotros no tenemos ningún plan para variar los protocolos porque están funcionando. La pandemia que estará con nosotros por un largo tiempo, que ninguno de nosotros sabemos cuánto es. Si algo está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Dijo Tejar, Tejera. Indicó que de la manera en que actualmente operan las cadenas hoteleras, no representan riesgo de contagio de la enfermedad. Manifestó que cerca de un millón 200.000 pruebas se han realizado de manera aleatoria a turistas que llegan al país, indicando que menos del 1.5% ha resultado negativo. La República Dominicana se le otorgó el sello del Safe Travel, que se le otorga eh, por cumplir los protocolos específicos que establecieron las organizaciones como la Organización Mundial del Turismo, y también la WTTS, que es el World Travel, and, World Travel and Tourism System, que es mundial. Sí, muy fino sonó eso, ¿verdad que sí? Además de que se le otorgó el año pasado y la persona que tiene, el país que tiene, la ciudad que posee este sello, es capaz de tener el permiso de que las personas al nivel mundial puedan visitar este, este destino. Ah, qué bueno, qué bueno, Carla, eh, que Rafael eh, Blanco esté en esa línea, porque aquí hay muchas personas que simplemente por las aspiraciones de tener recursos, de que le entre más dinero, eh, le importa que las cosas eh, se violen, los protocolos. Yo creo que es una necesidad que el país arrecie con los protocolos para que el turismo siga creciendo. No es un relajo el rebrote que está habiendo en otros países, entre ellos Estados Unidos, y que nosotros debemos de observarnos en ese espejo para que no suframos consecuencia que en Estados Unidos, por el poder económico que tienen, pueden soportarlo, pero que a nosotros la gripe de Estados Unidos nos da tuberculosis a nosotros. Mira lo que dijo en el día de hoy Salud Pública, que aquí hay 10 variantes circulando. Es muy fuerte y eh, estoy de acuerdo con, con Blanco porque si algo está funcionando, entonces ¿para qué inventar con algo nuevo? Si a la República Dominicana se le dio ese sello que es la como que avala que la República Dominicana está poniendo los protocolos de seguridad, los cautelosos protocolos para que no se propague más el COVID y también que evite un rebrote en el país que tanto ha trabajado en el ámbito del turismo para que se pueda reactivar una de las materias primas, una de las eh, actividades que más le da dinero a la República Dominicana, que es el turismo. 